এখন সে এস কে যারা থার্ড নিয়েছে এস এস কে এম এস কে এখন প্যারাটিচারা তারা বেতন কাঠামো পে এস কে নানা রকম দাবি চাইছে কিন্তু আপনারা তো নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে যখন বসবেন বেতন বৃদ্ধিটা অবশ্যই আপনার চাইবেন কারণ বলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী যে এখন এটা আপনারা নেন পে কমিশন যেহেতু হয়েছে আপনাদেরও সেই সময় কিছু একটা থাকবে কিন্তু তারপরে আর বেতন বৃদ্ধি হয়নি তো সেক্ষেত্রে আপনারা মোটামুটি কি ডিমান্ড করবেন যে কত বেতন আপনারা চাইবেন বা রিটায়ারমেন্টে কি বেনিফিট বা পেনশনের ব্যবস্থাটা কি এইগুলো আমার এখানে দুটো বিষয় আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যে শুধু ষাটের যে আবেদন করবো তা কিন্তু নয় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে যারা ষাট নিয়েছে তারা পাঁচটা বছর তাদের লস করেছে অর্থাৎ তাদের ঘোষিত যে নিয়ম যা বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে যে প্যারাটিচারের মতন তাদেরকে স্ট্যাটাস পাবে অর্থাৎ এপিএফ পেনশন যে বিষয়ে যারা প্যারাটিচার যারা ষাট নিয়েছে তাদের জন্য চালু করতে হবে এটা আমাদের অবশ্যই দাবি থাকবে কিন্তু পাশাপাশি যারা উপায় নাই পঁয়ষট্টি নিয়েছে তাদের থেকে কিন্তু আমরা দাবি রাখবো না এটা কিন্তু হতে পারে না বাবুল বাবু আমি যেটা বলছি যে বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় সাজ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে যদি সে একটা বার্ধক্য ভাতা পেতে পারে গ্রাম অঞ্চলে দেখবেন সমস্ত যে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে সাজ হয়ে গেলে বার্ধক্য ভাতা পাই বা বিধবা ভাতা পাচ্ছে তাহলে আমাদের এই শিক্ষকরা যারা পঁয়ষট্টি পর্যন্ত কাজ করলো তারা তাদের শেষ বয়সে শেষ পাঁচে তার চাকরি শেষ করার পরে একটা ন্যূনতম পেনশন বা ভাতা পাবে না এটা মেনে নেওয়া যায় না এটা মানবিক যদি আমার মনকে প্রশ্ন করি বা আপনি আপনার মনকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে যারা পঁয়ষট্টি পর্যন্ত একটা শ্রম দিল দেওয়ার পরে সে একদম খালি হাতে ফিরিয়ে আসলো রাজ্য সরকার কিছুই দিল না এটা তো মেনে নেওয়া যায় না আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যারা উপায় নাই পঁয়ষট্টি নিজে তাদের জন্য আমাদের অনেক ফল হতে হবে কারণ তারা আগামী দিনে অন্তত কিছু একটা পাক সাতটা তো অবশ্যই আমাদের বেতন বৃদ্ধি সেটা জানাতে হবে সেটা কত দেখো আমরা তো ইতিমধ্যে জানিয়েছি যে সমগ্র শিক্ষা অভিযানে যে গাইডলাইন সেখানে আঠারো পঁচিশ আমাদেরকে দিতে হবে সেটা তো আমরা মিনিমাম বলেছিলাম আগে সমগ্র শিক্ষা অভিযানে যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটাকে ফলো আপ ফলো করা হোক যেটা তো আমরা অনেক আগেই জানিয়েছিলাম অর্থাৎ কথা কি জানেন সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা অনেকে অনেকে ভিডিও বার্তা দিচ্ছি কিন্তু ভিডিও বার্তা দেওয়ার পরে বাস্তবে সেই কথাগুলো মিলছে না যার জন্য সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে কিন্তু আজকে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে কারণ আমাদের একজন শিক্ষক সেদিন বললেন যে আমাদের বেতন হয়ে যাচ্ছে আঠারো হাজার বাইশ হাজার সামথিং মিলছে না সেই জায়গায় মধ্যে মোটিভেশন হবে আমি এই বিষয়ে এখনো আশাবাদী আমি এখনো বলছি প্যাবের বিষয় নিয়ে আমরা এখনো আশাবাদী কারণ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একবার পরিষ্কার ওভার টেলিফোনে যেমন কথা হয়েছিল উনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে না তোমাদের বেতন বৃদ্ধির যে বিষয়টা সেটা আমরা দেখছি এটা আমি বিশ্বাস করি যে এখন আমরা আশা করছি যে হয়তো রাজ্য সরকার ভাববে কিন্তু এটাও ঠিক করোনা এবং আমফান যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গ্রাস করেছে সেটা আমফানটা আসলো মানে এমন একটা ফলা দেখা গেল এক করোনা নিয়ে বিধ্বস্ত তারপর আমফান তাহলে রাজ্য সরকার এখানে কতটুকু একটু করতে পারবে সেটা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তবে বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আমি আমি আশাবাদী আগামী দিনে যে করোনা যে উৎপাত চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে বা ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বা কলকাতার দিকে সেই পরিস্থিতি চলছে আমরা ভয় পেতে পারছি না হ্যাঁ কোনো প্রাইভেট গাড়ি থেকে যাবে জায়গার মধ্যে যেতে পারবো না অনুরোধ করবো ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ